ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் திருச்சியிலேருந்து இன்ஜினியர் செந்தில் பேசுகிறேன் நம்ம சைட்டில் நம்ம காலம் எரெக்ட் பண்ணி அதில் வந்து ஃபவுண்டேஷன் போகிற லெவல் பார்த்தோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து அந்த ஃபவுண்டேஷன் போட்ட காலத்தை வந்து நம்ம காலம் ரைஸ் பண்ணி நம்ம பிளிந்து பீம் ஐ மீன் கிரவுண்ட் லெவல் பீம் அந்த கிரவுண்ட் லெவலில் நம்ம பீம் டைப் பண்ணுறதுக்கு ரெடி பண்ணுற வேலைகள் என்ன அந்த ஸ்டேஜை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பேசலாம் நம்ம காலம் எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணி கீழே ஃபவுண்டேஷன் போட்டதுக்கு பிறகு அந்த காலம் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கீழே வந்து அந்த ஃபவுண்டேஷன்லேருந்து மார்க் பண்ணி காலம் காங்கிரீட் போட்டு எடுத்துகிட்டு வரோம் லெவலில் இப்போ மேலே இது மாதிரி இந்த லெவலில் எடுத்துகிட்டு வந்து அட்ஜஸ்டன் காலம்ஸ் எல்லாமே ஒரே லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து எந்த இடத்துல நம்ம அந்த கிரவுண்ட் லெவல் பீம் போடணுமோ அந்த பீம் லெவலுக்காக அந்த பீம் லெவலோட பாட்டம் லெவலுக்காக இப்போ நம்ம எடுத்துகிட்டு வர்றோம் இந்த காங்கிரீட் பண்ணி இந்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம் இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம பீம்ஸ் வந்து ஆல் ஓவர் இந்த ப்ரொஃபைல் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம் இதில் பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் பெரும்பாலான இடத்துல இதை கொஞ்சம் க்ளோஸாகவே நம்ம வாட்ச் பண்ணலாம் இந்த காலத்தில் பர்டிகுலர் காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கீழே வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஃபீட்டு வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணியிருந்தோம் அதில் அந்த காங்கிரீட் போட்டதுக்கு அப்புறம் கீழே உள்ள இடத்த வந்து நம்ம எக்ஸ்கவேட் பண்ண சாயிலை வந்து நல்லா திரும்ப உள்ளே போட்டு இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றி நல்லா கன்சாலிடேட் பண்ணணும் ஏன்னா உள்ளே அது இருக்கும்போது நமக்கு லூஸாக இருக்கக்கூடாது அதை கட்டாயமாக வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றி அதை நல்லா இந்த மாதிரி காம்பேக்ட் பண்ணி எடுத்தோம்னா நமக்கு வந்து எக்ஸ் நம்ம ஒரு செட்டான சாயிலுக்கு இந்த கிரவுண்டு மாதிரி நமக்கு கிடைக்கணும் அதான் முக்கியமான பர்பஸ் ஓ பர்டிகுலராக இந்த காலம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இங்கே வந்து இந்த மாதிரி இந்த எக்ஸ்கவேட் பண்ண சாயிலை வந்து திரும்ப இதில் உள்ளே போட்டு நல்லா தண்ணி ஃப்ளட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதை வந்து போர் வாட்ரு பரவாயில்ல அதை கூட பயன்படுத்தலாம் அந்த போர் தண்ணியே கூட இந்த டியூப்பில் போட்டுட்டு கூட நல்லா தண்ணி ஊற்றிட்டு அதில் நல்லா கடப்பாறை போட்டு ஆட்டி ஆட்டி நல்லா செட் ஆகணும் இந்த இப்போ நம்ம போடுற மண் வந்து நல்லா கீழே போய் செட் ஆகி எப்படி வந்து நம்ம புதுசாக தர எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக நமக்கு அமைங்கி இருந்ததோ அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வரணும் இதுதான் கன்சாலிடேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்புறம் இந்த மேலே இந்த காலத்தை மேலே எடுத்துகிட்டு வரும்போது கீழே நம்ம ஃபுட்டிங் போட்டதை பார்த்துருப்போம் ஃபுட்டிங்னால் அந்த ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கம்பி கட்டி கீழே போட்ட ஒரு ஒன்றரை அடி ஒரு அடி அது மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் மாதிரி பண்ணோம் இல்லைங்களா அதுக்கு மேலே இந்த காலம் எப்படி வருதுங்கிறத கீழே மார்க் பண்ணி மேலே வந்து இப்போ பாக்ஸ் போட்டு ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதில் பார்க்க வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த சுற்றி வந்து அந்த காலம் ராடை சுற்றி இந்த உள்ள கேப் அந்த கவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கவர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ இதுதான் காலம் ராடு இருக்குது இது வந்து நம்ம காலமோட அவுட்டர் லைன் இப்போ இதுக்கு இடையில் வந்து கேப் வந்து நமக்கு வந்து ஃபார்ட்டி எம்எம் இருக்கணும் அதாவது ஒன்றரை அங்குலம் நிறையா இடத்துல வந்துட்டு இதில் பண்ணுறப்போ சில தவறுகள் செஞ்சிடுறாங்க இந்த காங்கிரீட் போடும்போது இந்த ராடு வந்து இந்த ஓரத்துக்கு வந்துடும் இல்லை இது இந்த இந்த ஓரம் இந்த ஓரம்னு வந்துடும் ஒரு சைடு பார்த்தா கவர் கூட இருக்கும் ஏன்னா இப்போ லோடு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறது மெயினான ஏரியா வந்து த்ரூ த இந்த ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் தான் அப்போது இது வந்து சென்ட்ராக இல்லா சென்ட்ராக இந்த மாதிரி பர்ஃபெக்டாக இல்லாமல் ஓரத்துலலாம் வந்தால் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் இஷ்யூஸ் இருக்கும் இது கிட்டத்தட்ட எப்படி இருக்கும் சில சில டெக்னிக்கலான ஒரு சரியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணாத இடங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த ராடு இந்த ஒரு ராடு மட்டும் எடுத்துட்டோம்னா இந்த ராடு இந்த லெவலில் எங்கே இருக்கும் அதுக்கடுத்த ரூஃப் லெவல் போகும்போது இந்த ராடு வந்து இந்த இடத்துல இங்கே தள்ளிடும் அப்புறம் இங்கே தள்ளும் இந்த மாதிரி நான் சொல்ல உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி இல்லாமல் பர்ஃபெக்டாக ஒரு ஒரு லெவல்லையும் நம்ம இந்த கவரை மெயின்டைன் பண்ணி கவர் அப்படின்னு சொன்னது இப்போ என்னான்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்பரே ஒரு நண்பர் கேட்டிருந்தாங்க அந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த அவுட்டர் ப்ரொஃபைலுக்கும் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் கவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த கவரை வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர்றது இட்ஸ் அ குட் திங் இப்போ எல்லாம் நம்ம காலம்ஸும் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் மேக்ஸிமம் வந்து அந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் வராமல் பண்ணுறது தான் நம்ம ப்ரொஃபஷனலி கரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு அடையாளம் இப்போ நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து இந்த காலம்ஸ் எல்லாம் நம்ம அந்த கிரவுண்ட் லெவல் பீம் மூலமாக கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் hope this helps you thank you thanks for watching